。这个阵法最优解真的是五百五吗？我怎么感觉不太相信啊？因为这么多箱子回是吧？我们数一下，有六朵向日葵，然后初始呢是五百阳光，卡槽呢就这么几个僵尸。向日葵上面有梯子，那只能矿工来吃，所以我们可以五路先安排一个矿工。哎，刚好这里出土啊！现在池里姑进入冷却时间了，毕竟有猫要先打猫围场嘛，所以呢，咱们要卡一个矿工，直接卡到猫头的脸上啊，顺便呢把第四路也给通关了。好，可以卡得非常的准确。那五路怎么通关呢？五路我们可以再放一个矿工卡卷心菜的位置，但是呢，我不这样做，我卡一个矿工卡到杨桃的这个位置，顺带呢把池里菇给吃了。因为咱们三路啊还有一个向日葵带扶梯是吧？这玩意儿呢只能矿工去吃。那如果这个池里菇存在的话，我们三路就不好放矿工了，所以这个池里菇必须得死。好，现在如果我们想在二路放五王的话，肯定阳光不够，所以呢，我们先在四路放一个小鬼吃箱子回再说。没吃掉没关系啊，咱们只要够五王的阳光就行了，是吧？二路呢，直接放一个五王僵尸，可以打通，呃，一二三路，一二三路呢就没啥看头了，毕竟咱们有五王僵尸，一二三路就是避过的。好，我们现在呢有三百阳光，这两朵向日葵吃到之后呢，我们就有七百阳光了。好，那现在咱们三路安排一个矿工，让他回来吃向日葵是吧？向日葵是两百阳光，咱们矿工一百二十五阳光，所以这个向日葵呢还是有必要吃的，对吧？有七十五阳光了。然后五路呢，节约时间，直接一个气手僵尸；四路直接一个小鬼，我就只有一个阳光，这一个阳光只有二十五阳光，咱们小鬼五十。这个阳光反而吃亏了，呃，现在我们四百阳光，那如果吃完这朵向日葵呢，咱们就剩六百阳光，最优解五百五啊，好像不太对，而且啊，呃，这一关感觉我们处理的不是很好，咱们重新来，因为刚才啊，咱们五路放一个气球吃呢，确实有点亏，然后四路刚才放一个小鬼吃了二十五阳光也很亏是吧？所以呢，咱们五路可以这样玩，开局呢还是一样啊，矿工出来吃向日葵，然后呢。四路卡一个矿工，卡到猫尾蛇的脸上通关。OK， 然后我们五路再卡一个矿工，老规矩啊，卡到杨桃这里，这个杨桃必须得吃，因为后面呢，咱们准备跟上一个小鬼，一个矿工呢，他是扛不住卷心菜的伤害的，所以呢，咱们需要小鬼啊，并且是两个，好，两个，非常 OK， 两个小鬼僵尸配合一个矿工僵尸，这样五路不就通关了吗？对吧？五路两个小鬼一百阳光，但是咱们用一个气球，一百五十阳光，这五十阳光不就节约下来了吗？然后呢，这个向日葵其实小鬼是可以单吃的。哎，你看，非常的极限。咱们现在有三百七十五阳光，然后五王呢也可以放了，是吧？来，直接放一个五王僵尸。来，咱们吃完这九朵向日葵，看看能剩多少阳光。现在有四百二十五，矿工准备就绪啊。踩雷之后，咱们就放了。好，现在还有五百阳光，那矿工回去把这朵向日葵给吃了，咱们就有七百阳光。所以这一关不出意外的话，最优解应该是七百阳光。没错，肯定是七百阳光。